Gente, não faz a conta aí não, senão vocês vão ficar chateados. Não, tô brincando. É. Tô brincando. Já... Não, 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 não. Por quê? Porque eu entrei, aí eu voltei pro mercado pensando o seguinte, cara, vamos fazer uma escola onde, os, onde a gente consiga tangibilizar é, e liberar as pessoas para fazerem do seu jeito. Que foi o que eu sempre fiz. Tá entendendo? Não vou dar uma estrutura pronta. Eu vou liberar as pessoas para fazerem do seu jeito ou acoplar na sua estrutura. Não vamos comprar briga com ninguém. Vamos criar um ecossistema aqui, uma escola, para formar esses, esses profissionais do mercado digital. Porque você, não, porque você entende que essa, essa, esse modelo de negócio de agência não se encaixava mais no seu negócio? O que, ou... que acontece? Poucas agências que existem hoje no mercado de lançamento vão sobreviver. É, é a minha opinião também. Poucas. De cabeça aqui eu consigo pensar em duas ou três no máximo. Por quê? Sobreviver mesmo. Por quê? Porque eles não conseguem em escala. E aí o que acontece? Com todas, né? Ele começa a atrair mais especialista. Aí começa a colocar, atrair mais gente. Aí começa a colocar mais estagiário para fazer o lançamento do especialista. É isso aí. O especialista entra, tem uma péssima experiência com a agência, fica chateado, rompe o contrato e vai, e vai seguir a vida solo. E aí ele vai fazendo isso até uma hora que esgota isso. Quando esgota, ele vê que ele tem um negócio inviável na mão. Tá Perfeito. entendendo? Tá pagando incêndio, não é um negócio viável. É um negócio que ele, ele usa esse negócio só para fazer uma, uma, uma imagem, tá entendendo? Tipo assim, para ter a sensação de que é um grande negócio, mas no final das contas, depois o negócio não vai. Tem poucas que fazem isso dar certo. Então o estrategista virou uma urgência de lançamento a partir do estrategista e do expert? Exatamente. Esse é o modelo? É. Não, a, as agências nasceram disso, né? O estrategista e expert, Sim. e ele vai escalando, vai montando um time, esse time vai crescendo Isso. e vira uma agência. Isso. No meu caso, eu falei, cara, vamos formar o profissional estrategista profissional. Porque eu acredito que ele vai ser, um daqui a uns anos, é um profissional que pode ser até contratado. Com high ticket, entendeu? Perfeito. Porque não vai ser mais esse cara. Hoje ainda tem muito essa possibilidade do, do, do estrategista que é sócio do especialista e lança um infoproduto. Mas isso vai chegar uma hora que vai ficar mais complicado. Vai ficar mais distante. Perfeito. Naturalmente, vai ficar mais distante. Como que é a escada desse mercado nosso? Por exemplo, pensa o seguinte. O cara tá aqui só acumulando conhecimento. Essa é a base da escada. Acumulando, 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 travado, lendo todo mundo, vendo todo mundo ter resultado e ele travado sem fazer nada. Qual que é o próximo degrau? Ele escolher qual profissão dentro desse mercado ele vai ter. Ah, eu vou ser um gestor de tráfego. Vou lá e faço um curso. Entro na comunidade Sobral. Vou ser um gestor de tráfego. Vou ser um copywriter. Ele vai lá, busca copywriter, faz um, um curso no Novo Mercado, com o Ícaro, com o Beto, Empíricos, com o Marcelo. É, ele vai lá. Vou fazer, vou virar social media. Ele vai lá, faz o um curso social media. Paulo Cuenca. Ele vai virar um profissional. Ele é um profissional ainda. Então esse cara como profissional, ele começa a prestar serviço para outras empresas e ele tem um salário. Que começa baixo ali, nos 2, 3 mil, sobe para 5 mil e esse cara chega num salário até 10, 15 mil reais aí, se o cara ficar bom na profissão. Sim. Esse é o segundo degrau. Se esse cara se torna um estrategista digital, ele passa a influenciar na venda. Ele já não é mais o cara do tráfego que aperta botão, que sobe as campanhas bonitinho. Ele é o cara que fala, eu preciso que faça um anúncio assim. E a ideia dele do anúncio dá resultado e no final, quando metrifica, veio venda dessa ideia dele. Aí começou a mudar o jogo. Aí mudou o jogo, porque esse cara tá influenciando no processo de venda. Então, se esse cara tá influenciando no processo de venda, ele, vai ter, ele começa a ter participação maior. Então, ele começa com uma pequena comissão, ele vai crescendo, começa com 2%, 3%, daqui a pouco ele tem 5%, 10%. Né? ele vai crescendo dentro da empresa ao ponto de que ele pode até se tornar um sócio 50-50 com um especialista e lançar esse cara, Sim. que é o terceiro degrau. Né? Base é o cara acumulador, sem fazer nada. Primeiro degrau, escolher uma profissão nesse mercado, que não são muitas, ou o cara vai ser... Me ajuda aqui. Colocar copy... Gestor de tráfego, gestor de copywriter, tráfego, social media, social media pro, videomaker, videomaker, design, design uh, programador, programador não, su já, já entra suporte, é, suporte gestor uh, de projetos, gestor de projetos. Deixa eu ver, acho que tá acabando, né? É basicamente isso. Uh, uh, das, das profissões que a gente tem de que movimenta o mercado, basicamente. Uh. Mas por que, que você perguntou se a agência vai acabar? Porque, para mim, é um modelo de negócio que 
que não. Ele não tem não escala. Não a, tem escala tempo. a escala dele é desgastante, porque é. como um projeto dá muito trabalho fazer, ninguém ainda conseguiu formatar um processo tão redondo para escalar. Então, quando começa a escalar, o trem começa a desandar muito grande. E os especialistas se sentem não tendo atenção. E aí o especialista prefere montar uma equipe pequena que dá atenção só para ele do que estar tá numa agência grande que tenta dar atenção para todo mundo e não dá atenção para ninguém. E aí você pega assim, cara, eu tô com três experts, um eu tô no funil perpétuo com ele, o outro tô fazendo um lançamento, o COP que eu tenho de um não pode fazer porque o outro é, é da área jurídica, o COP tem que ser mais específico. Então, quando você vai ver, cara, você já tá é, terceirizando do terceirizado, já vai virando uma confusão, o expert okay. não se sente... É, valorizado, atendido, valorizado, fica chateado, fica chateado, a, a gente perde a nossa credibilidade com ele, com os amigos dele no mercado, Sim, né? Network e fica o network afetado. fica afetado e, e você queria no, no seu fundo, no seu íntimo, talvez só entregar o melhor, mas você tentou crescer e você implode, entendeu? E esse mas é o você sentimento. acha que você, Aguiari, que é o maior player aí que não, tem... Eu não, eu, não, eu não acredito nesse lance de maior player. Eu não acredito nisso. É o que eu escuto falar. É, não, falar. não, cara, mas, mas isso, Ô. cara, o que acontece? Eu, 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 cara, eu acredito que é o seguinte, ninguém nunca vai ser o maior, entendeu? Entendi. Porque não, isso mas... é muito distante, cara. A realidade é que existem muitas pessoas fazendo muito trabalho incrível, entendeu? Por exemplo, você falar, quem é maior? Você ou Érico? Pra mim, o Érico é 10 vezes maior que eu, entendeu? Nem compara. Entendeu? Eu sempre costumo falar muito isso, cara. Ele, se não fosse ele, eu nem estaria aqui. Então, existe muita gente boa nesse mercado fazendo um trabalho incrível. Eu tenho o meu, a me, o meu DNA, digamos assim. Eu criei o meu jeito de fazer as coisas e eu sou admirado não só pelo faturamento que a gente vende, mas pela forma. Sim. Então, a gente faz anúncios diferentes que chamam a atenção da internet, a gente produz conteúdo diferente, faz uma entrega diferente. Essa questão de ter uma cara própria, nisso eu tenho minha, minha identidade. Mas tem muita gente incrível nesse mercado. Mas eu, você eu, não enxerga que... Perdão, vai, eu, eu ia fazer a vai. pergunta o seguinte. É, você acha que se você tivesse continuado no Brasil, em São Paulo, dentro, com a sua equipe fechada ali, você é, existiria a possibilidade de você ter uma agência com Existi cinco produtos? Existiria sim, existiria. Na verdade, eu não tinha agência. Perfeita eu pergunta. tinha uma sociedade com cada especialista. É isso. Ah. Então eu tinha um CNPJ com o Cury, um CNPJ com o GAN, um CNPJ com o Coen, um CNPJ com a XP. Com, com a XP não, porque a XP eu tinha um deal menor. Ah. Então não eram só 50 50. Sim. Eu tinha uma, um percentual menor, mas era o um percentual do, 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 do bruto. Né? Não participava da briga da, do que entrava internamente, dos abatimentos. Era um contrato muito bom. E aí o que acontece? É, então eu tinha uma empresa com cada um. Uma empresa com cada um, três caras é o máximo. Que você tem que ter um, um squad, uma equipe para cada um, servindo full time cada um. Entendeu? E poucos profissionais, por exemplo, meu cara de tráfego fazia os três. O meu design fazia os três. Entendeu? Na, época, na época era o Diego Rosa. Ele fazia os três. Então, assim, é, depois era difícil escalar mais do que três. Bem difícil. Porque tinha que ter três empresas. Então era meio inviável isso, a escala disso. Eu tinha que começar a formar o quê? Uma liderança para assumir o meu lugar para poder escalar isso. E aí o que acontece? O formato de agência eu nunca, tra... eu nunca fiz ele, porque eu sempre enxerguei esse gargalo. Entendi. Então eu sabia que se entrasse ia dar nesse gargalo. E aí o que, que eu fiz? Eu decidi abrir a escola para formar os profissionais. Então qual que é a minha ideia? Minha ideia, na verdade, não é eu ficar na frente daqui a vida toda. Eu saí dos bastidores, vim para frente, para levantar uma bar... bandeira, né, que a gente até chama de barulho dos bons, que é dar voz às boas mensagens, fazer com que as pessoas é, tenham um lugar para ela buscar todas as respostas. A escola Estado da Arte é isso, é o lugar onde o aluno entra, ele vai perguntar para a gente as respostas, ele não vai ficar perguntando para um direct, para o outro não sei aonde, porque isso confunde. E a confusão hoje é o grande mal que a gente está vivendo do século, né? a falta de informação, é o excesso, o excesso paralisa mais. Então, a gente abriu a escola para formar esses profissionais para fornecer esses profissionais para o mercado que é necessário para que essas agências consigam ter bons profissionais mas a nossa ideia é reter os melhores talentos entendi entendeu reter os melhores talentos para que a gente possa é, eu, eu, depois eu vou anunciar mais para frente mas porque a gente possa trazer um modelo diferente de agência que a gente vai trazer 
e que aí esse modelo vai, ter, vai ser sustentável. Ele vai conseguir fazer, ter escala e vai conseguir fazer com que os especialistas se sintam muito, muito felizes. Como na grande época da gravadora, quando o artista estava no Universal e ele estava feliz da vida. Basicamente a mesma coisa. O cara fala, cara, tô é, ali e funcion está funcionando. Mas a gente está... É um processo, uma cauda um pouco mais longa. Então agora o nosso foco é total experiência do aluno. Fazer o nosso aluno ser o cara mais feliz da internet. Então as experiências que a gente fornece para o aluno na escola Estado da Arte é entrega total. O aluno fala, cara... Paguei 3 mil, mas estou recebendo coisa aqui de coisa que eu não... Eu paguei 100, 70, 30 e não recebi coisa assim. Estamos entregando tudo para o aluno por esse valor. Então quem já é gestor de tráfego, ou copy, ou designer, ou programador, ou, ou social media, ele já entra com vantagem. Entra com vantagem porque ele precisa só focar em se tornar um estrategista. Correto? Total. E esse cara é o cara que os vantagem? próximos 10 anos é, é a década dessa galera. O videomaker estrategista tem os próximos 10 anos para fazer riqueza. O designer é a mesma coisa, o gestor de tráfego é a mesma coisa, o social media é a mesma coisa e o copywriter é a mesma coisa. Os próximos 10 okay. anos vão ser os anos que vão profissionalizar o mercado, então a coisa vai ficar mais difícil, mas quem passa, concorda que quando fica mais difícil, tem um grande lance. Sim. Quando tá fácil, o bolo tá dividido para todo mundo. Quando fica mais difícil, o bolo divide por menos pessoas. Mas já está acontecendo isso. Está acontecendo. Muito eu tô, rápido. Eu estou vivendo isso agora. E muito rápido. É, o meu crescimento, é. por exemplo, se dá isso, né? 171 mil seguidores, é, a gente batendo essa meta de alunos uhum. e, e crescendo a escola no primeiro ano, uma empresa que, como essa, no primeiro de janeiro, chega no final do, de, de, do ano, a empresa tem 7 mil alunos recorrentes pagando 3 mil por ano, no primeiro ano. Isso não tem precedentes na história não de tem. uma empresa de negócio digital. Essa curva exponencial. Por quê? Porque as pessoas que dominam a estratégia digital, elas são as pessoas que não estão tá do lado de cá do bolo, sofrendo com os bloqueios do Facebook, reclamando disso, com o ROI caindo pela metade, sabe? E vendo o lançamento dela não vender mais nada, o produto perpétuo dela não vender mais nada. Não. Esse cara está sozinho do lado de cá agora, com mais meia dúzia de gato pingado. Então o bolo fica maior. Tem acontecido isso. Tem acontecido isso. E com poucas pessoas no Brasil. É, na verdade, eu acho assim, como todo mercado, ele abre Isso. um mercado novo, ele abre entre muita, muita gente. E aí muitos e muitos e muitos têm sucesso, e daí a pouco vem a peneira, que faz assim, ó, vai peneirando e vai ficar só quem é bom de verdade mesmo, Exatamente quem é competente. Isso. Cara. Mas Exatamente a velocidade isso. do digital, é ela é a... Tanto pra cima quanto pra, bra... pra baixo, ela é gritante, cara. Mas hoje tá tudo Entendeu? assim, né, Bruno? É, é, é o mundo tá... hoje, é o mundo é. frenético, é isso, né? Velho. Eu vejo, por exemplo, o, Le... o Leandro Ladeira. Que eu, eu, tô, eu acompanho o Ladeira desde o ano passado, não vendo todo santo dia. Eu faço, eu... Ele começou ano passado. Exatamente. E... Ele começou basicamente junto comigo. O Ladeira é um grande amigo meu, um gênio. E ele começou basicamente quando eu fiz o estado da arte experience. Ele me mandou uma mensagem e falou, cara... Esse seu lançar... Porque ele também tinha muito medo de sair do bastidor. Muito medo. Ladeira, velho. Lembro porque quando ele, é confortável, quando né? Ele foi cara? fazer primeiro stories e tal, cara. E, e, meu... E ele sempre foi um cara engraçado. Um cara que tinha um conteúdo bizarro, assim. Porque ele, ele passou os últimos sete anos construindo um canal do YouTube de 7 milhões de inscritos. Então, o aprendizado de alguém que faz isso é muito grande. E aí eu lembro que ele falou pra mim... Cara... Como é que tá sendo esse experience que você fez aí? Eu falei, ah, tá sendo massa, tá, tá, tá. Ele falou, cara, isso me encorajou a fazer, lançar um produto aqui, velho. Legal. E aí ele foi e decidiu lançar. E, 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 cara, você vê no tempo que ele lançou, se tornou o produto principal de perpétuo do Brasil, cara. É, agora... Ele é a referência de produto perpétuo. Quando fala de perpétuo, quem mas é o nome? Mas você pega assim, é cara. Mas você pega no Brasil, são, muito, é, são poucos players, cara. Que... Poucos? Muito poucos. Você fala, beleza, qual... de cabeça, referência de perpétuo agora. Não, de, tem. De cabeça, assim. Não, vem com quase é, ninguém. Né? Aí você pega o, o Venda Todo Santo Dia, a entrega que o Rui o faz Mica é também, absurdo. Né? O Mica fazendo o Micha per... Menezes, né? É, o Mica fazendo é, Venda Perpétua. É. Mas assim, é isso. Exatamente, é perdão. Pouca é, gente. é pouca gente, né? Aí você pega lá. Até... Cara, o Rui é outro monstro. É um monstro. Né? Não, monstro. tô falando as entregas. Bom, bizarra. As entregas de poucos players tá tão over que, que vai, vai é. funilar mais e muito mais rápido. A estruturação do produto deles é muito boa, cara. Então, assim, quem chega e se estabelece, <risos> um... faz algo bem feito. Um exemplo que ele é seu amigo, cara, ele colocou. 
ele tem um, uma, 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 uma proposta de uma mandala para os criativos, enfim. E aí ele colocou a Vera Ficha, mano. No, 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 <risos> no, no, aí falou assim, aí tem todo, tem todo o cronograma do post. E aí no final tem a foto dele com a Vera Ficha. Se você sabe... Se você sabe ler aqui, rapaz, você tá no grupo de risca. Então, assim, os criativos estão mudando muito rápido, sim, né, sim, cara? Total. Isso e... é fato. Tem pouca gente na Vambar... Fora da caixa. É, pouca. Pouca. É pouca. isso que eu que... onde eu queria chegar. Aí isso mostra o volume é. da oportunidade, né? Exatamente. É Caraca, isso. tem pouca gente. Igual é. a galera, por exemplo, a galera que não entrou no nosso mercado ainda, a galera que vem da publicidade, a galera que vem do jornalismo. Cara, essa galera que ficou com muito preconceitozinho. O mercado, ah, esses caras vendendo curso aí. Eles não são do marketing, não. Os caras do marketing, não é. sei o que lá. Marketing digital não é marketing. Gatilho não. mental, cheio é. de preconceito, é. cara. É, é hora dessa galera entrar. Por quê? Porque eles têm um, um, uma estética apurada. Se eles entenderem como o mercado funciona, eles vão voar, entendeu? Só que fica com preconceito, fica com aquela coisa, ah, né, esses caras não sei o que lá. Eu tenho atraído muita gente dessa galera por causa da nossa estética muito audiovisual, muito pesado. Então essa galera que era mais pró de publicidade de TV, não sei o que lá, tem se aproximado muito falando, cara, esse anúncio seu, o anúncio do medo, por exemplo, que a gente fez, que eu criei um personagem de que é o medo, aquele anúncio, meu, o YouTube explodiu aquele anúncio pra mim, meu, foi bizarro os números do anúncio. E aí chega uma galera diferente, então assim, os próximos 10 anos vão ser anos de ouro desse mercado da educação. Depois desses 10 anos que vão passar, aí a coisa vai ser um mercado já estabelecido, e aí muda tudo. Aí, aí muda o jogo é, todo. É, porque quando estabelece, os movimentos são mais lentos e menores. Enquanto não estabeleceu, o movimento é grande para encontrar o ponto de equilíbrio para estabelecer. 